passiert denn? Hm, mein Junge? Sehr gut. Freust du dich schon? Hm? Ja. Tetanus ist heute dran, ne? Wie siehst genau. du denn aus? Wie siehst das du sieht denn aus? Wie siehst du denn aus? Ja, mit Möhren müsste das ja so klappen, ne? Ja, ich habe ein paar Leckerchen, das müsste ja. damit eigentlich auch gehen. Prima, ich dachte, wir würden das im Hals machen. Ist das am besten? Ja. Geht ja, Hals, so, Brust so, oder Moors. So, so wie Sie sagen, ich würde sagen, Hals ist äh, genau. am besten hier, ne? Genau, das kriegen wir zusammen hin, wenn der mich gar nicht sieht und Sie ihn am Halfter haben, so ein bisschen zu mir drehen und mit Möhren vollstopfen. Genau. Weiß nicht, ob da noch eine Person vor soll, das entscheiden Sie und dann mache ich das da, ist ja so ein kleines Dreieck, wo man reinspritzen kann. Ja. Das kriegen wir auf jeden Fall. Und hin. dann kriegen wir das hin. Wunderbar. Prima. Dann machen wir das. Ne, Stripes? Komm mal her. Na, feine. Kennst du mich noch? <lacht> Kennst du mich noch, mein Schatz? Hm? Da hinterm linken Ohr war gut, ne? Da hinterm linken Ohr. Und hier gibt es einen kleinen Pieks, ne? Mhm. Hier im Reit- und Therapiezentrum in Ilo lebt ein ganz besonderes Zebra. Ein Zebra namens Stripes. Mit seiner ebenso besonderen Halterin Sarah Klaassen, die das Reit- und Therapiezentrum hier betreibt. Und dieses Zebra ist so zahm und zutraulich, dass wir ganz einfach hier mal erklären können, an welchen Stellen Zebras gespritzt werden und an welchen Stellen beim Zebra Blut abgenommen wird. Das ist genau wie beim Hauspferd. Überwiegend wird in den Muskel gespritzt und da haben wir einmal die Möglichkeit, hier vorne in die Brust zu spritzen, hier links oder hier rechts vom Zebra. Die beste Möglichkeit und am sichersten für einen Anwender ist hier vorne im Halsbereich. Da gibt es so ein kleines Dreieck und zwar eingegrenzt vom Nackenband, von der Halswirbelsäule und eine Handbreit vor der Schulter. Also quasi hier in dieses Dreieck kann man intramuskulär spritzen. Und früher wurde das hier oben immer in die Gruppe gemacht. Man hat aber festgestellt, dass die nicht so gut durchblutet ist. Deswegen nimmt man den Semitendinosus. Das ist der Muskel, der hier hinten lang geht. Der ist für den Anwender aber nicht so sicher. Meine Lieblingsstelle für die Muskelinjektion ist hier vorne, wenn ich das mit der Hand mache, wie bei diesem Zebra. Wenn ich mit dem Blasrohr arbeiten muss, wie bei den meisten Zebras, dann zielt man tatsächlich hier rauf. Unter die Haut kann man auch bei Zebra spritzen, das wird aber selten gemacht, da wo ein bisschen Hautfalte ist. Und ansonsten haben wir natürlich noch die Vene, das ist die dicke Jugularis hier vorne in der Jugularis-Rinne. Die staut man an wie beim Hauspferd und geht dann da in die Vene. Aber wie gesagt, in der Regel muss man, weil das Wildtiere sind, das Blasrohr verwenden. Musik